ന്യൂസ് അൻവീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ മുപ്പതോളം ജീവനുകൾ പൊലിയുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലഘു മേഘ വിസ്ഫോടനം എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു ഇതാ ഇടുക്കി അടക്കം ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നു ഷോളയാർ കക്കി ഡാമുകൾ അടക്കം തുറന്നു ജല മാനേജ്മെന്റും സോയിൽ കൺസർവേഷനും ഒരിക്കൽ കൂടി ശാസ്ത്രീയ അവബോധത്തോടെ ചർച്ചയാകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഇപ്പോഴുണ്ട് ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ മലയാളക്കരയുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് എത്ര വകയുണ്ട് തുടർച്ചയായി വരുന്ന പ്രളയഭീതിയിൽ നാം മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന അതിഥികളിലേക്ക് അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാം കെ രാജൻ റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തുങ്കൽ പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഗവേഷകൻ കുസാറ്റ് ഡോക്ടർ രാജ്ഗോപാൽ കമ്മത്ത് ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അതിഥികളിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നു ആദ്യം റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ ശ്രീ രാജൻ അതായത് വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ താങ്കൾ നേരിട്ട് തന്നെ എത്തി അവിടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം തന്നെയാണോ ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്റർ താങ്കൾ യാത്രയിലാണെന്നറിയാം പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഫോൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മ്യൂട്ടാണ് ഓഡിയബിൾ അല്ല ഞാനിപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ ജില്ലയിലേക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് എം എൽ എ മാരും എം പിമാരും എല്ലാം പങ്കെടുത്ത ഒരു കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്രാ വേളയിലുള്ള തടസ്സാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഡാമുകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാരല്ല നേരിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള നടപടികൾ നടക്കുക ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും ഉത്തരവുകളുടെ അതാണ് മിനിസ്റ്റർ തുറക്കുമ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ ഡാമുകൾ തുറക്ക ഈ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഡാമുകൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കേണ്ട പരമാവധി അത് ഊർജത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡാമുകൾ തുറക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചൊരു സാഹചര്യം ജനങ്ങളോടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ നേരിട്ടല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സമിതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ റൂൾ കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വേണ്ടതുപോലെയുള്ള നടപടി എടുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കുള്ള സമയം ലഭ്യമാകണം എന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അവർക്ക് തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെയ്ത്തു വെള്ളത്തിന്റെ കൂടിയൊരു സമയത്താണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ കനത്ത മഴയുണ്ടാകും എന്ന നിലവാരത്തിൽ ഐ എം ഡിയുടെ ഒരു പ്രവചനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ച് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെയും കൂട്ടിയിണക്കി ജില്ലകളിൽ കളക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തെ അണിനിരത്തി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പിന്നെ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെ ടീമുകളെ നമ്മൾ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആർമിയുടെ ടീമുകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എസ് സി രണ്ട് ടീമിനെ നമ്മളിപ്പോൾ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിലും പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വഴിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു സംഘം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എയർഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് ചോപ്പറുകളും നേവിയുടെ ഒരു ചോപ്പറും ഇപ്പോൾ സജ്ജമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സേനകളെയും ആ നിലവാരത്തിൽ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട കേന്ദ്രങ
തീരുമാനിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചർച്ചയായത് ഞാൻ അവിടെ ചാനലിലെ പ്രതിനിധികളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് ക്യാമ്പുകളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പൊ മാറ്റിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാടും അപ്പർ കുട്ടനാടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ വിന്യസിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്യസിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആ ജില്ലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും പുറത്ത് താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടെല്ലാം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിനടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കണം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഓരോ ക്യാമ്പിനും റവന്യൂവിന്റെയും പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും പ്രത്യേക ചുമതലക്കാരെ നിശ്ചയിക്കാൻ ആ യോഗത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആലപ്പുഴയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കണം എന്ന കാര്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ പിന്നെ യോഗങ്ങൾ മണ്ഡല പടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആ കാര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെ അടക്കം വിളിച്ച് എം എൽ എമാർ ചർച്ച നടത്തി ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനവും ശ്രമവും ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് ഒപ്പം ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അനൗചിത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും മിനിസ്റ്റർക്ക് വളരെ കുറച്ചു നേരമേ ഞങ്ങളോട് ലഭ്യമാകുള്ളൂ താങ്കൾ യാത്രയിലാണ് ഈ തിരക്കിലാണ് ഇത്ര തീവ്രമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കാമെന്നറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ തുടർച്ചയായി ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലഘു മേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠനം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാം ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഓറഞ്ച് ബുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുൻകരുതലുകൾ നടപടികൾ നമ്മൾ എടുത്തു പോരുന്നത് മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അരക്കിയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ എം ഡി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവുകളും അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുക്കുന്നത് ആ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലും ഈ അപകടം നടന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഗ്രീൻ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ദിവസമാണ് മണിക്കൂറുകൾ അകത്താണ് പെട്ടെന്ന് അത് റെഡ് അലർട്ടിലേക്ക് മാറുകയും ഒരു ദുരന്ത തലത്തിലേക്ക് അത് നീങ്ങുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാനും അനുഭവം ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ഈ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ആ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകട്ടെ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ മുൻകരുതലുകൾ കൃത്യതയോടു കൂടി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയേറെ ക്യാമ്പുകളും ഇത്രയേറെ സ്ഥലങ്ങളും ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേവലം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാത്രമായി ചെയ്യാവുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമന്യ ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ നല്ല മുൻകൈയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടാം എന്ന് ധരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ വീട് വിട്ടു മാറാൻ പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വീട് വിട്ടു മാറാൻ ചെറിയ പേടി ഉണ്ടാകുന്ന അല്ല പിന്നെ താമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം മഴയൊന്നും നിന്നല്ലോ ഇനി കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലും കുട്ടനാട്ടിലും കർശനമായ ആളുകളെ മാറ്റി തുടങ്ങുന്ന നടപടി ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ തന്നെ കർശനമായിട്ട് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അതിനോട് സഹകരിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി കൈരളി കേട്ടിരിക്കുന്നവരോട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ആളുകൾ അനാവശ്യമായ പാനിക് ആവാൻ അത് ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തതൊന്നും
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തുടർച്ചയായി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും വളരെ മൈനൂട്ടായി അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഡാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധന്മാരാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് സർക്കാർ അത് വിടുകയാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ആയിരിക്കും നടത്തുക ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഒരു കുറവും വരാത്ത വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ നേതൃത്വം നൽകും തീർച്ചയായും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെയുള്ള കുപ്രചരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപകമായി അനധികൃതമായി ഒക്കെ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരണമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മറുപടിയുണ്ടോ അല്ല നമുക്കതെല്ലാം അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അതെല്ലാം നമുക്ക് ജിയോളജി വകുപ്പും മറ്റെല്ലാവരുമായും ആലോചിച്ചും പരാതികൾ പരിശോധിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ചെയ്യാം അതിലൊന്നും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല ഈ ഘട്ടം അതിനല്ല ഈ ഘട്ടം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനകം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നോളം ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തിലേറെ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി താമസിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാനിപ്പോ കുട്ടനാട്ടിലെ വിയപുരം എന്ന സ്ഥലത്തെ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ റേഞ്ച് മുറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി അതായത് ഈ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ മാതൃകയിൽ നമ്മൾ ഈ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വീടുകൾ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആലപ്പുഴയിലടക്കം ഇതൊക്കെ വ്യാപകമാക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ ഇനി ചർച്ച പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ മിനിസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അവിടെ സന്ദർശിച്ച് റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളൊക്കെ ഘട്ടംഘട്ടമായി നമുക്ക് എടുത്തു പോരുകയാണ് എല്ലാ മാതൃകകളും ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അഭിസംബോ അല്ല പിന്നെ മറികടക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാതൃകകളും നമുക്ക് പാലിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഘട്ടം അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയം വ്യക്തിപരമായി എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചർച്ചയാവരുതെന്നല്ല ചർച്ചയാകാം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പിന്നെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇതിന് മുമ്പ് പോയി പ്രദേശങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ കുട്ടനാട്ടിലെ വിയപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും മിനിസ്റ്റർ കെ രാജനാണ് നമ്മോടൊപ്പം റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും പങ്കുവച്ചത് അതായത് ഇതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ പഠനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രസക്തി ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു അടിയന്തരമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അതിനുള്ള തീവ്രമായ യജ്ഞമാണ് നടത്തുന്നത് മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് തന്നെ ജില്ലകളിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി നേരിട്ട് അത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ യാത്രയിൽ കൂടിയാണ് മറ്റതിഥികൾ ശ്രീ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ഒപ്പം ശ്രീ കുളത്തുങ്കൽ എം സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എം എൽ എ ഞാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കലിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ അതായത് സമഗ്രമായ പ്രവൃത്തിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നേരിട്ട് ചെല്ലുകയും കാണുകയും അതിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കാളിയായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വരാൻ പോകുന്നു ഡാമുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു അതും ഇടുക്കി പോലുള്ള വലിയ ഡാമുകളാണ് തുറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഈ ചെറുതോണിയാണ് ഷട്ടറുള്ള ഡാം അതാണ് തുറക്കുന്നത് ഇടുക്കി ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം അങ്ങനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ മഴ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ആശങ്കയെ താങ്കൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ തൊട്ട് മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് അതിപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മലഞ്ചെരുവുകളിലും ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയരുകയാണ് ആ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആശങ്കയോടെ
ഇനിയും കനത്ത മഴ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു വരികയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ മിക്ക ഡാമുകളും മിക്ക ഡാമുകളും അല്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഡാമുകളും തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി പൂർണ്ണമായും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇനിയും അവിടെ ജലം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഈ മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പും അത് തന്നെയാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ നിലയിൽ നിലവിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുക ആ മുൻകരുതലാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ഡാം അടക്കം തുറന്നുവിടുക അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കാം തീരപ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഉള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി പാർപ്പിക്കപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിതമായി വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കഴിയും കാരണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആ നമുക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രകൃതി ദുരന്തം വരുമ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും ശരി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആശങ്കകളും അവരുടെ ഭീതികളും അവരുടെ ദുരിതങ്ങളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാനത് വരുന്ന വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിലടക്കം ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കൂടി അതീവ ജാഗ്രതയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ധന്മാർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോളണ്ടിലെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ജപ്പാനിൽ നമുക്കറിയാം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂചലനത്തെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന വീടുകളാണ് ജപ്പാനിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്ത് അതെ അതെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോട്ടപ്പള്ളി ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഞാൻ ഡോക്ടർ അഭിലാഷിലേക്കും രാജഗോപാൽ കമ്മത്തിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് അതായത് ഈ ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് പ്രസക്തമാണ് അതിൻ അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ലിറ്ററസി അതിൻ്റെ ജാഗ്രത ജനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ അധികൃതർ അത് അനിവാര്യമായ നിമിഷത്തിലാണ് കാരണം ഈ വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഊർജ്ജമാണ് അത് തുറന്നുവിടാൻ ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു സംവിധാനത്തിനും താല്പര്യമുള്ളതല്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അതിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന നിർബന്ധിത സാഹചര്യമാണ് നമ്മളെ ഓരോ ഡാമുകളുടെയും ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ കൂടി പാഠത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതി കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് അത് ഏത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് തരത്തിലൊരു സാക്ഷരതയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിംഷ കാരണം ഈ ഡാമ് തുറക്കുന്ന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഞാൻ എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം ആ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ മന്ത്രി കെ രാജൻ സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എത്ര കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാകും കാരണം ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രളയം തൽ നൽകുന്ന വലിയൊരു പാഠമുണ്ട് അത് അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലും അതുപോലുള്ള ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡും ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ കാ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഗവ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണയിട്ട മിഷൻ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാണ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അത് അവിടെ അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട്
സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക വലിയ എല്ലാ ഡാമുകളും ചെറുതെന്നും വലുതെന്നും ഇല്ലാത്തുള്ള എല്ലാ ഡാമുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു റെഡ് അലേർട്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നാളെയും നാളെ വലിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ശക്തമായ മഴ പ്രവചിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം അപ്പം അത് കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് ആ ഡാം തുറക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ക് എത്ര കുമെക്സ് ആണ് ഡാമിൽ നിന്ന് തുറന്നു വിടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കണക്കൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭ്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാനത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടുമായിട്ടൊന്ന് കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്താം തീയതി മുതൽ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ നമ്മൾ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണല്ലോ കൂടുതലും ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുറത്തു തുറന്നു വിട്ടത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യുമെക്സ് വെള്ളമായിരുന്നു നാല് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ക്യുമെക്സ് വെള്ളം അതായത് ആ സമയത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യുമെക്സ് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതൊരു പരിചയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ഡാമിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനും അല്ലെ മുന്നൂറിനും ക്യുമെക്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്താം തീയതിക്കും പതിമൂന്നാം തീയതിക്കും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം കയറുകയില്ല എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഇനി എത്ര പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു 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 ഡേറ്റ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കാരണം എനിക്കതിൽ ആക്സസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നും തുറന്നുവിട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യുമെക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് ക്യുമെക്സിൽ താഴെ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടാൽ പോലും അന്ന് വെള്ളം പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഇത് ബാക്കിയുള്ള അതോറിറ്റികളുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക എന്ന് ഉള്ളതിന് മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യുമെക്സിന് മുകളിൽ വെള്ളമാണ് തുറന്നു വിട്ടത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി തുറന്നു വിട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ ആലുവ അതുപോലുള്ള പെരിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വലിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ സമയം നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒന്നും വലിയ മഴ ഇല്ല ഇന്നലെ മഴയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് ക്യുമെക്സിന് താഴെ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ലെവലിലുള്ള പ്രളയം പോലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല കാരണം ഇത് ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാഠങ്ങളാണ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധമാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വരെ കാര്യങ്ങൾ അധികൃതർ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ നിരീക്ഷിച്ചത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയായിരുന്നു ശ്രീ രാജ്ഗോപാൽ കമ്മത്ത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലഘു മേഘ വിസ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന വിലയിരുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അടിക്കടി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഒരു 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 പ്രകൃതി സൗഹൃദം മലയാളിക്ക് അന്യമായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിണങ്ങുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയത് നാം പ്രളയത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് അത് ചർച്ച ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു അവസ്ഥ വീണ്ടും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നു ഈ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വനമുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ വനകേന്ദ്രീകൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പച്ചപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു
ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് അറബിക്കടയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് ന്യൂനമർദ്ദ പ്രദേശം ഉണ്ടായിട്ട് അറബിക്കടയിൽ നിന്നും ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ തീരദേശത്തും ഇടനാട്ടിലൂടെയും കടന്ന് ആ സ്ലോപ്പിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറി കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റാണ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം നഗരപ്രദേശങ്ങളായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നഗരപ്രദേശങ്ങളായി ധാരാളം റോഡുകളായി അപ്പോൾ താപനില വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഈർപ്പം അതിന് ശേഖരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ കാറ്റും ഈർപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല വ്യാപകമായിട്ടുള്ള മേഭാഗങ്ങൾ പരന്ന് നിലകൊള്ളുകയും അങ്ങനെ മഴയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അതൊക്കെ പോയി ചിലയിടങ്ങളിൽ പീരുമേട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴയുണ്ടാവുന്നു എന്താ കാര്യം പീരുമേട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇനിയും പച്ചപ്പ് ധാരാളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് റാന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രദേശമാണത് അവിടെ ധാരാളം ഈ രീതിയിലുള്ള ഓറോഗ്രാഫിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് കാറ്റിങ്ങനെ സ്ലോപ്പിലൂടെ കടന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈർപ്പവും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് പീരുമേടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാം അവിടുത്തെ ആ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പീരുമേട്ടിൽ ആ ഒരു ചില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മേഘങ്ങളെയും വായുവിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ വളരെ വലിയ മേഘങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിക്കലും മുണ്ടക്കയും കുട്ടിക്കാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെ ഇനിയും പച്ചപ്പ് ധാരാളം ബാക്കിയുണ്ട് ഇനിയും അവിടെ കൈകടത്തിലൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് നടത്താനുണ്ട് അവിടെ അതിന് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇടത്തുകൂടി ധാരാളം ഈർപ്പമുള്ള വായു അവിടെ കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നിലമ്പൂരും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ കമ്മത്ത് ശരിയാണ് താങ്കൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിശാല പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് അതിനെ വിശദീകരിച്ചത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അടർന്നു മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദമായി നിന്നിട്ട് ഈ ആ മണ്ണിന് ബലമില്ലാതെ അടർന്ന് വീഴുന്നത് ഇതാണല്ലോ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ അതിന് ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചിലർ സംശയിക്കുന്നു നമുക്ക് പാറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ദുർബലമാണ് ശരിക്കും പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർബലമാണ് ഇതിനേക്കാൾ ദുർബലമാണ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം അല്പമെങ്കിലും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണ് നമ്മുടെ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ അല്ലല്ലോ മരങ്ങളുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് മേൽമണ്ണിലാണ് വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൽ കൈകടത്തലുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൃഷി നടത്തിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാർ അവരെ ചെറുകിട കൃഷിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ജെ സി ബി കൃഷികൾ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അവിടെ ജെ സി ബി കൊണ്ട് കുഴിച്ച് മലകളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി അതിനൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം വിസ്ഫോടനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തി അതായത് പാറ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപാടാണ് ഇത് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഉഗ്ര സ്ഫോടനങ്ങളാണ് ഈ പാറ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നടത്തുന്നത് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് അത് ആ ഭൂഭാഗത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഫിഷറുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ജലം സംഭരിച്ച് നിർത്തുന്ന സംഭരണികളാണ് മഴ സോറി മലകൾ ഈ മലകൾ വളരെ കാലത്തോണം അടുത്ത മാസങ്ങളോളം അവർക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മഴ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇടനാട്ടിലേക്കും നദികളിലൂടെ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രദേശം ദുർബലമായിട്ട് ആ മേൽമണ്ണൊക്കെ പോയിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളും പോയിട്ട് ദുർബല ദുർബലമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പതിയെ നല്ല ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആ ഫിഷേഴ്സിലൂടെ വെള്ളം ആർന്നിറങ്ങി ആ സംഭരിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ജലമാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വലിയ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജീവഹാനി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കൽ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം ക്വാറികൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന് ചുറ്റുമുണ്ട് അത് മിക്കതും സജീവ ക്വാറികളാണ് ഉപഗ്രഹ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ക്യാമോഫ്ലാഷ് ചെയ്ത ക്വാറികളാണ് അതായത് അവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പോലെയൊക്കെ വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ക്വാറികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്
അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലോ പെരിയാറിലോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ആശങ്കാജനകമായ വാട്ടർ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാണിങ്ങോ നിലവിലില്ല എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം മഴ കനക്കുമെന്നും അതിതീവ്ര മഴ അതായത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിനും മുകളിലേക്ക് മഴ പെയ്യുമെന്നും ഐ എം ഡി പറയുന്നു എപ്പോൾ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച് കെ എസ് സി ബി എൽഡ് ഡാമുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾ കറിവുകളുണ്ട് അതിന് അപ്പർ റൂൾ കറിവ് ഉണ്ട് ലോവർ റൂൾ കറിവ് ഉണ്ട് അപ്പർ റൂൾ കറിവിൽ എത്തിക്കഴിയുന്നതിന് കഴിയുമ്പോൾ റെഡ് അലേർട്ട് കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ഒരു കുഷ്യൻ ഉണ്ട് ആ കുഷ്യനുള്ളിൽ വീണ്ടും ജലനിരപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം നിയന്ത്രിപ്പിക്കുന്ന ഡാമിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിതമായി തുറന്നു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് അലേർട്ടുകൾ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അലേർട്ട് ഏത് നിമിഷവും കൊടുക്കാം പക്ഷെ പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി പതിനെട്ടില് ഈ പറയുന്ന അലേർട്ടുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ട്രയൽ റൺ തന്നെ നടത്തി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു അമ്പത് എം സി എം ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് എം സി എം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്പത് നൂറ് കുമെക്സ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്പത് പിന്നെ കുമെക്സ് വീതം ട്രയൽ റൺ നടത്തി 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 ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അന്ന് ഈ പറയുന്ന അതിതീവ്ര മഴ വരുമെന്നുള്ള ഐ എം ഡി പ്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും വാട്ടർ ലെവൽ ക്രമാതീതമായി ജൂലൈയിൽ പതിവിന് പതിവിന് വിപരീതമായി കൂടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തുറന്നു വിടാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ അമ്പത് തുറന്നു വിടുന്നു മഴ തുടങ്ങുന്നു മഴ പെരിയാർ പീരുമേട് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അതിതീവ്ര മഴ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള മഴ യാതൊരു ഐ എം ഡി പ്രൊഡിക്ഷനും ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡിക്ഷൻ നോർമൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ ഐ എം ഡിയുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഡിക്ഷൻ ഒന്നും ഈ അതിതീവ്ര മഴകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മഴ രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമാ ക്രമാതീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി പിന്നെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത് നൂറാക്കുന്നു നൂറ് ഇരുന്നൂറാക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറാക്കുന്നു ഇടമലയാർ നിറയുന്നു മഴ വീണ്ടും തുടരുന്നു ഇടമലയാറിൽ സ്പില്ല് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആദ്യ ഇടമലയാറാണ് സ്പില്ല് ചെയ്തത് രണ്ടും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആതി ഇവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷമായിട്ട് ഏത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കുമക്ക് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നു അതിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അതിതീവ്ര മഴ ഇപ്പൊ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഈ പെരിയാർ ബേസിനിൽ മാത്രമല്ല ഇനി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷമേ അഥവാ മഴ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് ഐ എം ഡി പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ അപ്പർ റൂൾ കറിവിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തീരുമാനമാണ് കുറെ ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ട് കുറേച്ച് ഇടമലയാറിൽ നിന്നും പിന്നെ പെരിയാർ പിന്നെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ കുറച്ച് തുറന്നു വിട്ടാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ കുമക്സ് പോലും പെരിയാറിലൂടെ ഒഴുകിയാൽ അതിൽ പത്തോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു വർധനവ് ഉള്ളതി കവിച്ച് ഒരിക്കലും പെരിയാർ കര കഴിച്ച് ഒരുകണ്ട സാഹചര്യവുമില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐ എം ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഴ പെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വാട്ടർ ലെവൽ താഴ്ത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഗമമായിട്ട് അതാണ് അതാണ് സംശയം അതായത് ശ്രീ എൻ എസ് അതായത് ഈ ഇന്നിപ്പോ നാളെ ആറു മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കുമായിട്ട് തുറക്കുകയാണ് ഡാമുകൾ കുറെ ഡാമുകൾ ഇന്ന് തുറന്നു പക്ഷേ ഈ നാളെ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മഴ ഒരു പക്ഷേ ഈ തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക പറയപ്പെടുന്നു ഒരു ഈ നാളെ മറ്റന്നാളും തുറന്നു വിടുന്നത് വെറും നൂറ് കുമക്സ് ആണ് ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം നൂറ് കുമക്സ് വീതമാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കുമക്സ് ഇരുന്നൂറ് കുമക്സ് ഈ പെരിയാറിലൂടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പെരിയാറിന്റെ ലെവൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ലെവലും കൂടെ തൊട്ടാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരാളും അറിയാതെ വെള്ളം ഒഴുകി കടലിൽ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ നേരെ മറിച്ച് പ്രശ്നം അവിടെ അല്ല അതിതീവ്ര മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ മേളിലോട്ടാണ് അത് ഇരുന് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് മേലോട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാവാം ഇരുപത്തിനാലാവാം ഇരുപത്തിയേഴാവാം ഇരുപത്തൊമ്പതാവാം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ അഞ്ചു മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ പെയ്താൽ
ആ പെയ്യുന്ന മഴ കൊണ്ട് വരുന്ന വെള്ളവും കൂടി ഇടുക്കി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിയന്ത്രിതമായി തുറന്നു വിടാൻ കഴിയും അവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പെയ്യുന്ന മഴ ഒരു ഒരു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിലൊക്കെ താഴെ ഒരു ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറോ നാല് മണിക്കൂറോ അഞ്ചു മണിക്കൂറിനോ ഉള്ളിൽ നിന്നാലേ പറ്റൂ അതുപക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഈ പല കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതുപോലെ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കയറി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്യുകയും അത് മെല്ലപ്പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ തടങ്ങളിൽ പെയ്യുക അവിടുന്ന് ഒരു സ്കില്ലും ഒക്കെ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമായി പോയി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല പക്ഷെ മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു നല്ല വാണിങ്ങാണ് ആ മുന്നറിയിപ്പ് ശരിയെങ്കിൽ ശരിയെങ്കിൽ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ല അന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറിനാണ് പതിനഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മഴ പെയ്ത് ഡാമെല്ലാം നിറഞ്ഞ് സ്പില്ല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റെഡ് അലേർട്ട് വരുന്നത് അത് രേഖകളുണ്ട് രേഖകളുണ്ട് റെക്കോർഡിലുണ്ട് ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാണ് കുറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല അവർക്ക് പ്രവചിക്കുന്നതിന് അവരുടേതായ പരിമിതികളുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് റെയിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രോബബിലിറ്റി അവർ അതുപോലെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കണ്ട് അവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ല ഒന്നിറക്കിയാ പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഒരു ഒരു കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര പെയ്യുമെന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഐ എഫ് ഡിക്ക് കഴിയുമോ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാനോട് എനിക്ക് കാര്യം പറയാണ്ട് കാരണം അടുത്ത അഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി വരെ വേലിയേറ്റ സമയമാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ജലം തുറന്ന് വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കണം കാരണം വളരെയധികം ജലം തുറന്നു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ധരിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പ്രളയ സാധ്യതയോ ഭീകര അതിതീവ്ര മഴയോ പ്രവചിക്കാത്ത ഒരു നോർമൽ കോഴ്സിൽ ഡാമിലെ വെള്ളം നിയന്ത്രണാധീനമായി കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ട്രൂൾ ലെവൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വേലിയേറ്റം ഉൾപ്പെടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഡൌട്ട് പക്ഷേ മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തോത് കൂടുന്നു ഡാമിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നു അപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടി അപ്പർ റൂൾ ലെവലും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലോ കൂടുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പില്ല് ഒരു പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് വേലിയേറ്റം പോലും നോക്കാനൊക്കില്ല കാര്യം ഡാം സേഫ്റ്റി ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ ഒരു ഒരാൾക്ക് പോലും ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആളുകളെ എത്രത്തോളം ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് ധാരാളം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിച്ച് ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ റീസൺ അല്ല താങ്കളോട് തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഡാം സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രളയം ഉണ്ടായതിന്റെ ഒരു പേടി മലയാളിക്ക് ഒന്നാകാൻ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാം സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ല നമുക്ക് മഴ മഴയുടെ ഈ ഇറാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വലിയ മഴകൾ അതിന്റെ കാരണം എന്തേ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാര്യം ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായി ഈ കാലാവസ്ഥയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അത് കേരളത്തിലെ മാത്രം ഒരു ഫിനോമിനൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓരോ ഓരോ മഴ വരുമ്പോഴും മഴ തീവ്രം വരുമ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്ലേസ് ഗേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോകത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വികസിത രാജ്യമായ ജർമ്മനി നടന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ജനം മൊത്തം അനുഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ പെയ്ത മഴ ജർമ്മനിയിൽ വിതച്ച നാശവും ജർമ്മൻ ടൗണുകൾ മുങ്ങി ജനം ഓടിയതും ചത്തതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ചൈനയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതാണ് ആസ്ട്രേലിയയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം അപ്പോൾ പ
പക്ഷെ അത് വാണിങ് തരുന്നതിന് അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം മഴ വരും മഴ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു വിടുകയും മഴ പെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കേരളം ഇരുട്ടിൽ തപ്പി ഇരുട്ടി പോകേണ്ടി വരും അത് ഒരു കണക്ക് ഒരിടത്ത് ഡാം സേഫ്റ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ താരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും മൂന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആകെയുള്ള സ്രോതസ്സാണ് ഇടുക്കിയാണ് ആകെ ഒരു സ്രോതസ് ഇടുക്കി വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഇരുട്ടിലാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുതിയില് കൽക്കരി ഇല്ലാത്തോണ്ട് കിട്ടാത്തോണ്ട് നമ്മളാകെ പിന്നെ എന്താ പറയാ സങ്കീർണമായ സ്ഥിതിയിൽ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ലോഡ് ഷെഡിങ് പോകാത്ത കാര്യം ഡിമാൻഡ് കണ്ട ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പോകണം നമുക്ക് ഡാം സേഫ്റ്റി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഡാം സേഫ്റ്റി ആണ് ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന കെ എസ് സി ബിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാവരും ചാനലുകളെല്ലാം ഈ മഴ പെയ്ത ഉടനെ ഡാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എം സി എം കൊണ്ട് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എം സി എം കൊള്ളുന്ന ഡാം വരുണ്ട് ഇടുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതോളം എം സി എം കൊള്ളുന്ന ഡാം ആണ് അത് തുറക്കുമ്പോഴും ഡാം തുറന്നേ ഡാം തുറന്നേ നമ്മൾ പറയും അഞ്ച് എം സി എം കൊള്ളുന്ന ലോവർ പെരിയാർ തുറക്കുമ്പോഴും ചാനലുകാരൻ എന്താ ഡാം തുറന്നേ ഡാം തുറന്നേ സട്ടർ തുറന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളോട് പറയും അത് ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെള്ളവും ആ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടാലുണ്ടാകാം അപ്പൊ കക്കി ഡാം തുറന്നു നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇടുക്കി ഡാം നാളെ തുറക്കുന്നു സൂക്ഷിക്കണം ഇടമലയാർ തുറക്കുന്നു സൂക്ഷിക്കണം ലോവർ പെരിയാർ തുറന്നു ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാനില്ല ആകെ അഞ്ച് എം സി എം ഉള്ളതിൽ അതേപോലെ മൂഴിയാർ തുറന്നു എന്ന് സ്ഥിരമായി ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് ആകപ്പാട് അഞ്ച് എം സി എം താരതമുള്ള ഡാമാണ് മൂഴിയാർ ഡാം പക്ഷെ മഴ മഴയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അത് അത് തെളിയിക്കുകയാണ് മഴ അപ്പൊ അതിതീവ്ര മഴ ചുരുങ്ങിയ വീടിനുള്ളിൽ വരിക ഭയങ്കരമായ ഇൻഫ്ലോ വരിക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഡാമുകൾ നിറയുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും കെ എസ് ബിയുടെ ഡാമുകളിലുണ്ട് കറുവുകളുണ്ട് എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ ക്ലോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കമ്മീഷൻ പറയുന്ന ലെവലാണ് ആ ലെവലിൽ നിന്ന പ്രകൃതി കരിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ചതിച്ചാൽ തിങ്സ് വിൽ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള വലിയ സംസ്ഥാനത്ത് പോലും ഭീകരമായ പറയുന്ന ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് പല ലേഡികളുടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ശ്രീ എൻ എസ് പിള്ള വളരെ വ്യക്തമാണ് താങ്കൾ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശങ്ക പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള മറുപടികളും തീർച്ചയായും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല മുൻ പ്രളയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായ വളരെ സമഗ്രമായ നടപടികളാണ് ഡാം തുറക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് മുൻ കെ സി ബി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ എൻ എസ് പിള്ള നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എം എൽ എ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൊരു ഒരു വിഷയം ഉയർന്നു വന്നത് ഈ പ്രദേശം ഈ കൂട്ടിക്കൽ കൊക്കയർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപകമായ അനധികൃത ക്വാറികളുണ്ട് വലിയ ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഉരുൾപൊട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ രാജഗോപാൽ കമ്മത്തും അതിന് സമാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് കാരണം ഈ പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവ പലതും ശരിയായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ശാസ്ത്രീയമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പലതിനുമെതിരായി ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കാര്യത്തിലൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചില വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ ഇത്തരം പാറികൾ വ്യാപകമായി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്വാറികൾ ഉള്ളത് പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ആരംഭിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായ സാഹചര്യമൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായി ഇത്തരം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എങ്കിൽ അത് തീർത്തും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവയൊക്കെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൗരവപരമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാനും ആ നിലയിൽ ഇടപെടാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ സുവ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകളിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ആ പരിശോധനകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പങ്കുവച്ച ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഇപ്പോ മലനാട്ടിലും തീരപ്രദേശത്തിലും താമസിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതി ഇടനാട്ടിലും ഒരു പരിധിവരെ താമസിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളം പ്രകൃതി രമണീയമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രകൃതി രമണീയമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നായ കേരളം അതാണ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് അതായത് എം എൽ എ പങ്കുവച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇനേർഷ്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയ ആടി ഉലയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ജല മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സോയിൽ കൺസർവേഷനും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടും നാം ഏത് തരത്തിലാണ് ഇനി മാറേണ്ടത് ഉയരേണ്ടത് ഓരോ പ്രളയങ്ങളും ഓരോ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾക്കും ശേഷം മാത്രമുള്ള ചർച്ചയായി പോരാ അയാൽ പോരാ മറിച്ച് ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഇടപെടൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമല്ലേ ആ നമ്മളിപ്പം ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു പതിനാറാം തീയതി നടന്ന ആ ഒരു മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഭാ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലഘു മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവിനിയോഗ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന അല്ലെ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ഒരു രണ്ടും സംയുക്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ദാക്ഷിണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല മഴകൾ അതിതീവ്രമാകുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ലഘു മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്കൊരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മുമ്പിലില്ല അപ്പോൾ അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറുവശത്ത് ഈ വലിയ മഴ താങ്ങുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം വലിയ മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനില്ല അപ്പം ആ ഒരു നെറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിസ്റ്റഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം വലിയ മഴകളെ താങ്ങുവാനുള്ള ശേഷി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും പാലക്കാടിന് ഗ്യാപ്പിന് തെക്കോട്ടുള്ള ചെങ്കൽ നിറഞ്ഞ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് കോറിയങ് ആകാം ഒരു റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കുന്നതാകാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതിജീവനവും കൂടി നമ്മൾ അതിൽ കണക്ക് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പാതയിൽ അതോടൊപ്പം കൂടെ ഈ എൻ എസ് നായർ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് മഴ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഓപ്പൺ ദി ഡാംസ് അപ്പോൾ ആ ഡാമുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ വലിയ അതിപ്രളയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മഴയൊന്നും കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനുശേഷവും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തുലാമഴയാണ് തുലാമഴയോടൊ
ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ക്രമീകരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഉള്ള ഒരു അതിശക്തമായ മഴ പറഞ്ഞു അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് തുലാമഴയിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ മഴയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ അടുത്ത ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റൂടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലോ അറബിക്കടലിലോ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ മാസം ആദ്യമേയോ നമുക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള സാഹചര്യം കൂടി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഡാമുകളുടെ വാട്ടർ ലെവൽ റൂൾ കറിവിലും താഴെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള അനിയോ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് സംഭരിക്കാനും സാധിക്കും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് എന്താണ് ഇതെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലായി പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശ്രീ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ജീവനും പ്രകൃതിയും നോക്കണം ഒപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങളും നോക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് നമുക്ക് നീങ്ങാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീവ്ര പ്രകൃതി പക്ഷം എന്ന് പറയാനും ആവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊളത്തുങ്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അത് തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണകളാണ് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകും ഈ കുറ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള മഴ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല ചില അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മലഞ്ചെരുവുകൾ കൂടുതലായിട്ട് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിന്റെ ഏരിയയിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമുകൾ തീർച്ചയായും കുളത്തിങ്കൽ ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് അവസാന ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ എത്ര നാൾ എടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നേരിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എത്ര നാൾ എടുക്കും അവിടെ ഈ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു തിരിച്ചു വരവൻ മാസങ്ങൾ പിടിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പല വീടുകളും ഒലിച്ചു പോയടുത്ത് എവിടെയായിരുന്നു വീട് ഇരുന്നത് എന്ന സ്ഥിതി എന്ന് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഇന്ന് ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ അവരുകളും കൂടെ കുറെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളുടെ കിണറുകൾ അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന തികച്ചും അപ്രത്യക്ഷമായി ഒരു കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഒട്ടേറെ ജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ പമ്പ് ഹൗസുകളും കുളങ്ങളും പലതും പുഴകളോടൊക്കെ ചേർന്നായിരുന്നു ജല ലഭ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതൊക്കെ അപ്പാടെ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്ക അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി പുതുതായി നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പുനർ തിരിച്ചു വരവ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വെക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് വളരെ സപ്തരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം കൂടി അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും നഷ്ടം തീർത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാർഷിക രംഗം തന്നെ ഒക്കെ നഷ്ടമുണ്ടായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അതുപോലെ കോഴി ഫാമുകൾ പശു ഫാമുകൾ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ നഷ്ടം വന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നു പോയി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏതൊക്കെ പാലങ്ങൾ തകർന്നു ഏതൊക്കെ റോഡുകൾ എൽ എസ് ജി ഡി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിലയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം എങ്കിലും അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് അസസ് ചെയ്ത് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അത് ഏത് പ്രകാരത്തിൽ എന്നുള്ള